வணக்கம் வெல்கம் டு ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் வீடியோ என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னி பஸ் உடைய டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பிளான் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப நாள் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் இது ஸோ ஆம்னி பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உங்களுக்கான ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோ தான் வந்து இது ஸோ ஃபுல் டீட்டெயில் அதாவது என்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த பிஸ்னஸ் இருக்கக்கூடிய இன்கம் என்னது உங்களுடைய ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்ன அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த ஃபுல் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆம்னி பஸ் அப்படிங்கும் போது தெரியாதவங்க இருக்க மாட்டாங்க தெரியாதவங்க இருந்தால் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ நீங்களே வந்து ஊர் சைடு வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ பர்வீன் ட்ராவல்ஸ் கேபிஎன் ட்ராவல்ஸ் எஸ்ஆர்எஸ் ட்ராவல்ஸ் எஸ்ஆர்எம் நேஷனல் ட்ராவல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராவல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ட்ராவல்ஸை பார்க்கும்போது பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் தோணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராவல்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம பேரில் ஸோ நம்மளுடைய அப்பா பேரில் அம்மா பேரில் தாத்தா பேரில் இல்லை அவங்களுடைய பேரில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிறைய ட்ரீம் பிஸ்னஸே வந்து இதுக்கு பின்னாடி வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ ஆம்னி பஸ் அப்படிங்கிறது டூரிஸ்ட் பஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆம்னி பஸ்ன்றோம் ஸோ நிறைய இடங்களில் ஆம்னி பஸ் நிறைய மெயின் சிட்டிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆம்னி பஸ்ஸுக்குனே வந்து தனி பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆம்னி பஸ்ஸுக்குனே தனிப்பட்ட ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த ஆம்னி பஸ்ஸுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பிளான் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆம்னி பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பிளானுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்லேடே பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ஸோ இதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பஸ்ஸுக்கு வந்து ஆவரேஜாக நீ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது லட்சத்தில் தான் ஆரம்பிக்குது சுமார் எழுபது லட்சம் வரைக்கும் வருது அதுக்கு மேலேயும் நிறைய பஸ்கள் இருக்குது இப்போ ஸ்கேனியா பென்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடிக்கு மேலே ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி வரைக்கும் பஸ்கள் இருக்குது ஆவரேஜாக ஒரு ஏசி ஸ்லிப்பர் பஸ் உருவாக்குறதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சிலர் வந்து நம்ம யோசிக்கலாம் ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி லேக்ஸ் வந்து நம்ம கையில் கேஷாக தான் இருக்கிறோமான்னு சொல்லி கிடையாது உங்கள் லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பேங்க்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு பஸ்ஸுடைய சேஸ் அதாவது இன்ஜினுக்கான லோன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து பேங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் பண்ணுவாங்க ஸோ பேலன்ஸ் நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலிட்டி பில்டுக்கான அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் நம்ம தான் பே பண்ணோம் ஸோ பொதுவாக வந்து கேஷ் அண்ட் ஹேண்டு வந்து ஒரு பஸ்ஸை நம்ம வாங்க போகிறோம்னா குறைஞ்சது நம்ம டென் லேக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கையில் இருக்கிறது நல்லது அப்போ தான் ஒரு புது பஸ் வந்து நம்ம வாங்க முடியும் பொதுவாக வந்து இந்த பஸ் நம்ம இப்போ ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம கார் மாதிரி டக்குன்னு ஆர்டர் பண்ணி ஒன் மந்த்துக்குள்ளே நம்ம எடுக்க முடியாது ஸோ குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ மந்த்தாவது ஒரு பஸ் வந்து நம்ம கையில் கிடைக்கிறதுக்கான வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இஎம்ஐ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் வந்து ஒரு பேங்க் லோன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த லோனும் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க ஆல்ரெடி கரெக்டான ஒரு கரெக்ட் அக்கௌண்ட்லாம் வச்சு நீங்கள் நீட்டாக வந்து ட்ராவல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு மித்த தொழிலில் வந்து இருந்து இந்த தொழில் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்தாலும் அதுக்கான உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்குது எல்லாமே பார்த்து தான் வந்து லோன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து புதுசாக பண்ணுறவங்களுக்கு இங்கே லோனுங்கிறது இங்கே ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம ஃபுல் கேஷ் கொடுத்தா போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உங்கள் லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் நீங்கள் போகிறீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் குள்ளே நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னாலே உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டு உங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு உங்களுடைய சிபிலாக வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம் அடுத்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஆம்னி பஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சீட்டர்னு சொல்லி நம்ம தனியாக இருக்குது அது வந்து எஸ்சிடிசி இந்த மாதிரி பஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் நிறைய சீட்டர் இருக்கும் ஸோ அதே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செமி ஸ்லீப்பர் செமி ஸ்லீப்பர் தான் நிறைய ப்ரைவேட் ஆம்னி பஸ்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது செமி ஸ்லீப்பர் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி செமி ஸ்லீப்பர் அப்புறம் ஸ்லீப்பர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஏசி ஸ்லீப்பர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செமி ஸ்லீப்பர் வந்து கீழே மட்டும் இருக்கும் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப்பர் உடைய சீட்லாம் வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி அண்ட் நான் ஏசி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆறு டைப்பாக வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் ஆம்னி பஸ் வந்து எந்த கம்பெனி மூலம் வாங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது ஸோ டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து பஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரி
ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிக்க முடியும் அதுமாதிரி ராயல் கோட்ஸ் கரூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு ஸ்லீப்பர் அந்த ஏசியோட அந்த தனி இண்டிவிஜுவல் டிவி ஸோ சார்ஜர் எல்லாமே சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் வந்து அவங்க வந்து பாடி பில்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு பஸ்ஸுக்கான நேரம் சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டி டூ செவன்ட்டி லேக்ஸ் வந்து ஆகுது ஸோ அசோக் லேண்ட் ராயல் கோட்ஸ் வந்து ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஆம்னி ப ஆம்னி பஸ் உடைய அந்த பாடி பில்டரில் நம்ம என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம உள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சைடு வந்து என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிலாம் நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிறதுக்கான இது ஸோ வாட்டர் பாட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸ்நாக்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அந்த லக்கேஜ் உள்ள வைக்கிறதுக்கான அந்த இடத்தையும் நம்ம இது பண்ணோம் ஃபிட் பண்ணோம் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் டிவி இப்போ நிறைய புது அந்த ஸ்லீப்பர் கோச்செல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவல் டிவியை தனியாக வந்துடுது ஸோ தனி ஹெட்செட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அது நம்ம அது வால்யூம் கூட்டுறது குறைக்கிறது வந்து நம்ம மேலே வந்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க மொபைல் சார்ஜஸ் அந்த கனெக்ஷன் வருது அது மாதிரி இண்டிவிஜுவல் லைட்டு தனியாக கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அதில் ஒரு சில பஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டி கூட கொடுக்குறாங்க ஸோ பண்ணக்கூடிய அந்த பேசஞ்சருக்கு எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்தா தான் நம்முடைய இந்த ட்ராவல்ஸ் வந்து நம்ம இந்த பஸ் வந்து நல்ல ஒரு ரீச் ஆகும் நல்ல ஒரு ஸ்டார் ரேட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஆம்னி பஸ்க்கான பெர்மிட் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சிசிபின்னு சொல்கிறாங்க கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ் பெர்மிட்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகலாண்டில் மட்டும்தான் வந்து ஸ்லீப்பருக்கான அந்த பெர்மிட் வந்து கொடுக்கப்படுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து கொடுக்கப்படல ஸோ இப்போ கடந்த சில நாட்களாக வந்து பாண்டிச்சேரியில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அங்கேயே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஏன்னா நாகலாண்டில் தான் அந்த ஸ்லீப்பருக்கான இது கொடுத்துட்ருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து செமி ஸ்லீப்பர் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே போல் நம்ம அந்த பஸ் வாங்குகிற இடங்களே அவங்களே வந்து நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஆர்சி அந்த பெர்மிட் வாங்கிறதுக்கு ப்ளஸ் இன்சூரன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு கமிஷனாக வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி குறைஞ்சது முப்பதாயிரத்தில் இருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு கமிஷன் சார்ஜே வந்து கொடுக்கப்படுதுன்னு சொல்லப்படுது ஸோ அது என்னதுக்காக எங்கெங்கெல்லாம் வந்து போகும் மாடி ஓகே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆவணி பஸ்ஸுக்கான ரோட் டேக்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நாகலாண்டில் வந்து நீங்கள் பஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட் டேக்ஸ் ஒன் இயருக்கான பேமெண்ட் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் பதினெட்டாயிரம் நீங்கள் கேட்டினா ஒன் இயருக்கான ரோட் டேக்ஸ் வந்து அங்கே வந்துடும் ஸோ அங்கேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து குவார்ட்டர்லி வந்து நைன்ட்டி டேஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து பேமெண்ட் வாங்குறாங்க ஏசி ஸ்லிப் இருக்குது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வண்டி வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ பாண்டிச்சேரி அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா வந்து தொண்ணூறு நாளைக்கு வாங்குறாங்க ஸோ நீங்கள் நம்ம ஒரு வேலை இந்த வண்டி அசோக் லைனால் வண்டி எடுக்கிறோம் நம்ம நாகலாண்டில் ஸ்லிப்பரில் வந்து பர்மிட் வாங்குகிறோம் அங்கே ரோட் டேக்ஸ் பதினெட்டாயிரம் கட்டிட்டு திரும்பியும் நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா கட்டணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம இங்கே ரன் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை அங்கே நாகலாண்டில் அந்த ஒன் இயருக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம அங்கே கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ திரும்பி இங்கேயும் ரெனியூவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து நம்ம ரோட் டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் நம்ம இப்போ உள்ள கரண்ட் சுச்சுவேஷனாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பஸ்ஸை வாங்கிட்டோம் அதுக்கான பெர்மிட் எல்லாம் வாங்கிட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆம்னி பஸ்க்கான அந்த ஆஃபீஸ் ஃபெசிலிட்டிஸுங்கிறது இருக்குது ஸோ அதில் என்னென்னு பார்க்கும்போது ஸோ மொதல் வந்து ஆஃபீஸ் வித் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியோடு நம்ம பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சென்னை டு மதுரை நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சென்னையில் கோயம்பேட்டில் ஒரு ஆஃபீஸு அதுக்கப்புறம் நம்ம மதுரையில் வந்து ஒரு ஆஃபீஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும் அப்போ தான் வந்து நம்ம பார்சல் சர்வீஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து அங்கே வெயிட்டிங் வருவாங்க கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஷாப் வந்து தேவைப்படும் அந்த ஷாப் இல்லாமல் ரன் பண்ணுறதுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு ஏஜென்ட் பேஸில் நம்ம போகணும் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு நம்ம பஸ்ஸை வந்து ரீச் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு ஆஃபீஸாக வந்து நமக்கு இருக்கணும் அதே போல் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியோடு நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஆம்னி பஸ்ஸுக்கான மேன் பவர் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஸ்ஸுக்கு வந்து நாலு டிரைவர் வேணும் ஏன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கே வந்து இப்போ சென்னை டு மதுரை ஓட்டுறீங்கன்னா ரெண்டு ஷிஃப்டில் வந்து வண்டி வரும் இந்த செவன் ஹவர்ஸில் வந்து நீங்கள் மது
ஸோ டென் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்து கொடுக்கப்படுது அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது ஆம்னி பஸ் உடைய புக்கிங் ஆன்லைன் டிக்கெட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏஜென்ட் வந்து இருந்து அவங்க டிக்கெட் புக் பண்ணி கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் கொடுக்குறது ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் இது ஸோ அது நிறைய பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் இதில் வந்து நடந்துகிட்ருக்கும் பட் இங்கே நிறைய பேர் இன்றைக்கி மக்கள்லாம் வந்து எல்லாமே ஆன்லைனில் புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டதுனால ரெட் பஸ்ஸு அபி பஸ்ஸு பிட்லான்னு சொல்லி நிறைய அந்த ஆன்லைன் இது வந்து வந்துருச்சு இவங்க முதன்மையாக இருக்கிறது ரெட் பஸ்ஸும் அபி பஸ்ஸும் இருக்குது ஸோ ரெட் பஸ் பற்றி என்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் அதில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெட் பஸ் புக்கிங் ஃபெசிலிட்டி பார்க்கும்போது அதில் என்ன பார்க்கப்படுதுன்னா அந்த ஸ்டார் அண்ட் ரிவ்யூ வந்து போடுவாங்க ஸோ என்ன ஸ்டார் வந்து ஒரு பேசஞ்சர் வந்து உங்கள் பஸ்ஸு கொடுக்குறாரோ அவங்க என்ன ரெ ரெவன்யூ ஸோ அவங்க என்ன ரிவ்யூ கொடுக்குறாங்களோ அதை தான் வந்து அடுத்த பேசஞ்சரும் அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி தான் புக் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அபோ ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அந்த வாட்டர் பாட்டிலேருந்து ஸ்நாக்ஸ்லேருந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் டிவி லைட்டிங் சார்ஜர் எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி பேசஞ்சர் பார்ப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த ரிவ்யூவில் வந்து கம்மியாக ரிவ்யூவில் வந்து பேடாக அவங்க கொடுப்பாங்க ரிவ்யூவில் வந்து அந்த கமெண்ட்ஸில் வந்து தெரியப்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து கம்மியாக கொடுப்பாங்க ஸ்டார் ரேட்டிங் கம்மியாக கொடுக்க கொடுக்க கூட உங்களுக்கான டிக்கெட்டு ஆன்லைன் புக்கிங் வந்து கம்மியாகும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வைக்கக்கூடிய பிரைஸையும் பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன பிரைஸ் வந்து சென்னை டூ மாதிரி என்ன பிரைஸ் வைக்கணும் ஸோ அடுத்த பஸ் வந்து என்ன பிரைஸ் கொடுக்குறாங்க அதையும் வந்து பார்ப்பாங்க அது மாதிரி பஸ்ஸுடைய ஃபோட்டோஸும் அந்த ரெட் பஸ்ஸில் வந்து வரும் அந்த ஃபோட்டோஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது நம்ம அவங்க பார்ப்பாங்க அது மாதிரி ரெகுலர் பஸ் சர்வீசஸ் அதாவது கரெக்டான டைமிங்கில் வருதா அப்படிங்கிறது பார்ப்பாங்க ஸோ கரெக்டான டைமிங்கில் வந்து கரெக்டாக டைம் எடுக்கப்படுதா அதே மாதிரி வந்து எப்படி குவாலிட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பஸ்ஸு அதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து இந்த ஸ்டார் அண்ட் ரிவ்யூ கொடுக்குறாங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ரெட் பஸ்ஸில் வந்து புக்கிங் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ரெட் பஸ் உடைய கமிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர் டிக்கெட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து கமிஷன் வந்து வாங்குறாங்க ஸோ ஒரு டிக்கெட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அந்த ரெட் பஸ்க்கு வந்து நம்ம போயிடும் ஸோ இப்போ ஆம்னி பஸ்ஸுடைய மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸுடைய சர்வீஸ் அதாவது நாற்பதாயிரத்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணோம் அப்புறம் எண்பதாயிரத்தில் வந்து அனதர் சர்வீஸ் வந்து நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி எவ்ரிடே வந்து வாட்டர் வாஷ் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் பேசஞ்சர் வந்து நமக்கான சப்போர்ட் வந்து பண்ணுவாங்க ரெட் பஸ்ஸில் வந்து ரிவ்யூ கொடுப்பாங்க நல்லா கமெண்ட்ஸ் வரும் நல்லா டிக்கெட்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டயர் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குது அப்புறம் பேட்ரி இது இருக்குது அப்புறம் பிரேக்கிங் எதுவும் சேஞ்ச் இருக்குது அது மாதிரி ஏசி ஒர்க் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் இருக்குது ஸோ பஸ்ஸில் வந்து மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது நிறைய இருக்குது ஸோ அது அவ்வப்போது வந்து நம்ம தனி ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சு பார்த்தாலும் சரி இல்லை நமக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் கூட கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கான ஆட்களை வச்சு பார்த்தாலும் சரி நமக்கான அந்த பஸ்ஸை வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் தனியாக மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தனியாக வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் அதுக்கு நம்ம தனியாக எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்லைடு தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு ஆம்னி பஸ் உடைய இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சென்னை டூ மதுரை ஓட்டுறோம் அதே போல் வந்து நம்ம பஸ் உடைய டைப்பு ஏசி ஸ்லீப்பர் வச்சுக்கிறோம் ஸோ டோட்டல் கிலோமீட்டர் வந்து நானூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வைங்களேன் ஸோ ஒரு லிட்டருக்கு வந்து மூணு அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு வந்து நாலு வரைக்கும் ஒரு டி ஒரு டி ஒரு லிட்டர் டீசலுக்கு வந்து நாலு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கொடுக்குதுன்றாங்க ஸோ மூணு கிலோமீட்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது லிட்டர் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ நூற்றம்பது லிட்டர் வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கான அந்த டீசல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அது நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி வந்து நமக்கான எக்ஸ்பென்சஸாக வந்து இருக்குது ஸோ டோல் கேட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சென்னை டூ மதுரை வந்து தௌசண்ட் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் எதுவும் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ காரில் போனால் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகும் ஸோ பஸ்ஸுங்கிறனால ஒரு தௌசண்ட் வந்து நான் அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ ரோட் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அதனால் வந்து நம்ம டோல் கேட்டும் நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ ரோட் டேக்ஸ் நைன்டி டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணுறோம் அதுக்கேற்ற போல் டோல் கேட் எக்ஸ்பென்சஸும் நமக்கு வேணால் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரிப்பில் வந்து நம்ம எடுக்க எடுத்தாகணும் அது ஒவ்வொரு இப்போ ட்ராவல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்ட் டேக் மூலமாக வந்து பண்ணப்படுது
எயிட் ஃபிஃப்டி வந்து அந்த பஸ்ஸுடைய எக்ஸ்பென்சஸாக வந்து இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரிப்பில் வந்து நம்ம டிக்கெட்டோட இன்கம் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அடிஷ்னலாக வந்து பார்சல் இன்கம் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ டோ டோட்டலாக ஒரு ட்ரிப்புக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வந்து நம்ம ஒரு பஸ்ஸுக்கு வந்து ஏர்னிங் வருது அப்படின்னா நமக்கு அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பதினாலாயிரத்தி எண்ணூற்றம்பது அதாவது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி வந்து நமக்கு அதனால் எக்ஸ்பென்சஸாக வந்து வருது டென் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டியோட வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கான இன்கம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து நமக்கான பெர் டே இன்கம் வந்து வருது ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு ட்ரிப்புக்கான இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து நமக்கு வருது ஸோ அதே போல் பெர் டேயில் வந்து டூ ட்ரிப் வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறோம் ஒரு பஸ்ஸை நம்ம ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ டூ ட்ரிப் தான் நம்ம ரன் பண்ணணும் ஸோ சென்னை டே மதுரை போன்றவங்களாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை வந்து பஸ்ஸை ரன் பண்ணுறோம் மார்னிங் டு ஈவினிங் அப்புறம் நைட்டு டூ மார்னிங் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு ட்ரிப் ரன் பண்ணும்போது நமக்கான இன்கம் வந்து எவ்வளோ வருதுன்னா பதினாறாயிரத்தி முந்நூறுரூவா வந்து நமக்கான இன்கம் வந்து வருது ஸோ மந்த்லி இன்கம் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ட்ரிப் போடும்போது ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா இன்கமும் ஸோ டூ ட்ரிப் போடும்போது நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி எண்பதாயிரம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ட்ரிப்பை ஓடும்போது நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் வந்து இன்கம்மாக வந்து ஒரு பஸ்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து இன்கம்மாக வந்து நமக்கு கிடைக்குது இப்போ சிலருக்கு வந்து டவுட் வரலாம் அதாவது நம்ம முத போட்ட அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஃபோர்டீன் வந்து அதில் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்காது அன்னைக்கு பர் டேக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ இப்போ மந்த்லி இன்கம் வந்து நமக்கு நாலு லட்சத்தி ரெண்டு ட்ரிப் வந்து டெய்லி பஸ் ரெண்டு ட்ரிப் போடும்போது நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் கிடைக்கும் இல்லை இதுலேருந்து நம்ம அது அலதர் எக்ஸ்பென்சஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் அதாவது மந்த்லி நமக்கான பஸ்ஸுடைய இஎம்ஐ அப்புறம் மந்த்லி நமக்கான சேலரி அப்புறம் இப்போ ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டு அப்புறம் ரோட் டேக்ஸு அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் அப்புறம் பர்மிட்டு பஸ் சர்வீஸு ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி அதுலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணோம் ஸோ அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக வந்து ஒரு டூ லேக்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நமக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அது போக நம்ம கிடைக்கிற இன்கம் தான் நம்ம ப்ராஃபிட்டாக நம்ம வைக்க முடியும் ஸோ ஒரு பஸ்ஸில் இருந்து ஸோ ஒரு பஸ்ஸில் இருந்து நம்ம அதுக்கான ப்ராஃபிட்டாக வந்து கிடைக்கிறத நம்ம வைக்க முடியும் ஸோ டூ லேக்ஸ் கிட்ட வந்து நமக்கான ஒரு இன்னு ப்ராஃபிட்டாக வந்து நம்ம ஒரு பஸ்ஸில் வந்து நம்ம கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டூ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நமக்கான ஒரு எக்ஸ்பென்சஸாக வந்து ஒரு பஸ் நம்ம போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸுடைய டிஸ் டிப்ரிஷியேஷன் வந்து வந்து தனியாக இருக்குது ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணால் அது நம்ம வேறு மாதிரி போகும் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி டூ செவன்ட்டி லேக்ஸ் ஒரு பஸ் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டூ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த பஸ்ஸோடைய வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸாக மாறிடும் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் சேல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் சிலருக்கு ஸோ இன்னும் இதை தெளிவாக சொல்ல போனேன் நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் இன்கம் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக கரெக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்குமா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் போக ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் நம்ம கிடைக்குமா சொல்லி நீங்கள் சில பேர் கேட்கலாம் இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம இதில் வந்து சில பாயிண்ட்டுகள் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு நோ பார்சல் சர்வீஸ் நீங்கள் பார்சல் சர்வீஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணலை அது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு அது ஒரு இன்கமாக வந்து இருக்காது ஸோ அவ் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இன்கம்ல வந்து அது குறையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட்டு பஸ்ஸுடைய சீட் வந்து ஃபுல்லாகலை ஸோ பஸ்ஸுடைய சீட் வந்து ஃபுல்லாகலை அப்படின்னா வந்து ஒரு முப்பது சீட் இருக்கிற இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இருபது சீட் தான் ஃபுல்லாக இருக்குது பத்து சீட் ஃபுல்லாகலை அப்படின்னா அதுவும் வந்து நம்ம இந்த இன்கம்ல வந்து நமக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு இன்கம்ல வந்து இது குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனி ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் சரி இல்லை நேச்சுரல் அஃபெக்டட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா பீரியடில் வந்து இப்போ எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டும் ஓடல இந்த மாதிரியான நேச்சுரல் அஃபெக்டடு இந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படி ஆகும்போது அந்த டைமில் வந்து பஸ் வந்து ஓடாமல் இருக்கும்போது அதுக்கான செலவுகளையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்கம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபெஸ்டிவல் டயத்தில் வந்து இன்கம் வந்து கூடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மந்த்லி வந்து ஒரு நல்ல நாள் வந்து இருக்குது கல்யாண நாள் இருக்குன்னா நிறையா வந்து புக்கிங்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அதனால் வந்து இன்க்ரீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தீபாவளி பொங்கல் கிறி
நம்மளால் ஒரு ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கான் டூ திஸ் பிஸ்னஸ்ங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து சொல்லப்படுது ஏன்னா நீங்கள் இந்த ட்ராவல்ஸ் லைனில் எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஸ் வித் கிளியர் ப்ராஜெக்ட் பிளானோடு நீங்கள் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பார்ட்னர் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு கிளியர் ப்ராஜெக்ட் பிளானோடு வந்து இந்த ட்ராவல்ஸ் பிஸ்னஸில் வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் நல்ல ஒரு இன்கம் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதும் இந்த பஸ் ரன் பண்ணுறவங்க ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ பொதுவாக வந்து இந்த ஆம்னி பஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் வந்து ஏன் நிறைய பேர் விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்ல போனால் நிறைய பேருக்கு ஒரு ட்ரீம் பிஸ்னஸாகவே இருக்குது இன்னும் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பஸ்ஸை மட்டுமே எடுத்து சேனலில் வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பஸ்ஸை மட்டும் என்னென்ன வெரைட்டியான பஸ்லாம் இருக்குது என்ன ஸ்லீப்பர் பஸ்லாம் இருக்குது ஸ்கேனியா பாரத் பஞ்ச்லாம் பற்றி போட்டு கூட அதை வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நிறைய வியூஷிப் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு மக்களுக்கு பஸ்ஸு மேலே ஒரு பெரிய கிரேஸ் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்குமே அந்த கிரேஸ் இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ் அந்த அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீ ப்ராஜெக்ட் மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணாதவங்க கூட படிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்களும் கூட அதுமாதிரி வேலை பார்க்குற பர்சன்ஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இது ஒரு ட்ரீம் ப்ரா பிஸ்னஸாகவே வந்து இருக்குது எப்படி பெட்ரோல் பங்க் வந்து ஒரு ட்ரீம் பிஸ்னஸாக இருக்கும் அதே போல் வந்து இந்த ஆம்னி பஸ்ஸும் நானும் டிரான்ஸ்போர்ட் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு ட்ரீம் பிஸ்னஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதுக்கான முயற்சியில் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ நிறையா வீடியோஸில் வந்து யூடியூப்பில் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ சிலருக்கு வந்து அந்த பஸ்ஸை பார்க்குறதே பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்கேனியா பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதும் சரி ஸோ வால்வோ பஸ் பற்றி பா பார்க்குறதும் சரி பாரத் பென்ஸ் பற்றி பார்க்குறது சரி அதுக்கே ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த ஒரு கிரேஸ் இருக்கிறத இந்த பிஸ்னஸில் நம்ம பார்க்க முடியுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ப்ராஃபிட் வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது இதனுடைய பிஸ்னஸ் இந்த இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராஃபிட் வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒரு பஸ்ஸுக்கே வந்து டென் டு ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு பத்து பஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம கையில் ஒரு ஒன் குரோராவது இருக்கணும் ஸோ நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்போட பஸ் பர்சன்ஸ் வந்து இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி நல்ல ஒரு இன்கம் வந்து நம்ம இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து பார்க்க முடியுங்கிறது எந்த விதமாக மாற்ற கருத்து இல்லை ஸோ நீங்களும் உங்கள் பிஸ்னஸை வந்து தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரீம் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதுக்கான முயற்சிக்கான ஒரு அடித்தளம் வந்து இந்த வீடியோ இருக்கும் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன என்னை வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸோ அதனால் வந்து நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதனால் நல்ல ஒரு கையில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பார்ட்னர்ஷிப்போடு நல்ல ப்ராஜெக்ட் பிளானோடு இந்த ட்ராவல்ஸ் பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகலாம் அதில் எந்த விதமாக மாற்றுக்கிறது இல்லை ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கான விஷயங்களை வந்து கமெண்டில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ் உங்கள் தேவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் எனி கொஸ்டின்ஸ் எனி கிளாரிஃபிகேஷன் நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் அதிலையும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மீண்டும் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்க